হাই এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রুমি স্পেশনেবল হাউস রুমি স্পেশনেবল হাউসের সকল ফেয়ার ভিউয়ার্সদেরকে আমি ফারানা ইয়াসমিন রুমি ফেয়ার বরা সালাম জানাই আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকল বিপদ মুসিবতের মাঝেও আমার ভিউয়ার্সেরা অনেক ভালো আছেন এ আশা করে আমার আজকের ব্লগটি শুরু করছি আজকের ব্লগটিতে থাকছে দুইটি রেসিপি আর টুকিটাকি আমার হাতের কাজ যেটা আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগে সেটাই তো যারা আমার চ্যানেলের নতুন আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফাঁসে থাকা ছোট্ট বেল বাটনটিও চাপ দিবেন। এখন হচ্ছে সকালবেলা আমি একটু অন্যদিকে জিনিসগুলো ধুয়েছি যে ফুলগুলো এগুলো ধুয়ে টেবিলে রেখেছি তো আর টেবিলটা একটু গুছিয়ে নিচ্ছি এর ভিতরে আপনাদের ভাই কোরআন হাদিসের আলোচনা করতেছেন আমাদেরকে সকালবেলা উনিও করতেছেন আমাদেরকেও শোনাচ্ছেন তো কাজের ফাঁকে ফাঁকে কোরআনের কথাগুলো হাদিসের কথাগুলো শুনতেছি ভালোই লাগতেছে মুন্তাসর মুন্তাসিরও মনোযোগ দিয়ে শুনতেছে ও রাব্বুর সাথে কোরআন হাদিসের কথাগুলি তো বাবা মা আসলে যেটাই শিক্ষাদান করে সন্তান সে দিকে ধাবিত হয় আমরা চেষ্টা করব আমাদের সন্তানদেরকে আখরাতমুখী করার একটুখানি হলেও ওদেরকে ইসলামের শিক্ষা প্রতিদিন দেওয়ার তো এটা আমি দেখিয়েছি জাস্ট আপনাদের সাথে আপনারা যেন করেন আমাদের সন্তানগুলোকে আমরা যদি আখরাতমুখী করি তাহলে আমরাও দুনিয়া আখরাতে সুখী হতে পারব ইনশাল্লাহ তো আমি এখন সকালবেলার যে কাজগুলি এলোমেলো আছে সেগুলো করে নিচ্ছি আর পাশাপাশি রান্নার প্রিপারেশনটাও করে নিচ্ছি আজকে রান্না করব সিমের বেশি দিয়ে হ্যাঁ একটু একটা বেগুনের অর্ধেক বড় একটা বেগুনের অর্ধেক দিয়ে একটু কই মাছ দিয়ে তো আর মুরগির মাংস রান্না করবো সেটা তো আর দেখাবো না আর এই যে ফাইফেনগুলো আমাদের আমরা ব্যবহার করতে করতে ইউজ করতে করতে এই যে যে ভিতরে একটা স্ক্রুপ দেওয়া থাকে সেটা ঢিলা হয়ে যায় মানে খুবই নড়ে চড়ে তো সেটা কীভাবে একটু শক্ত করে নেবেন আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি অনেকে অনেক কাপড় হয়তো বুঝতে পারেন না কি করবেন তো এটা যখন নাড়া মানে নড়ে যায় তখন কিন্তু কাজ করতে অসুবিধা হয়ে যায় তো এরকম একটা স্ক্রু ড্রাইভারের সাহায্যে আপনারা টাইট দিয়ে দিলেই কিন্তু খুবই সহজে আপনি ইউজ করা যায় তো এটা একটু শেয়ার করলাম টিপস হিসেবে আশা করি আপনাদের উপকার আসবে যারা নতুন আর কি তাদের জন্য বলছি তো একটু বেগুনগুলোকে আমি কিউব কিউব করে কুটে নিয়েছি আর ইয়ের জন্য সিমের জন্য আর কি এগুলো টমেটো একটা দিব এটার জন্য এটাও কুটে নিচ্ছি এদিক দিয়ে ওদের কোরআন হাদিস পড়াও শেষ হয়েছে আমি ওদের আপনাদের ভাইকে নাস্তা দিব তো তার আগ দিয়ে আমি এই কাজগুলি করে নিচ্ছি মানে রান্নার কাজটা তো বাদ তো রান্না হচ্ছে না তারপরেও রুটি শাকবো রুটি দিয়ে মন্তাসির খাবে শিমের বেশি ওর খুব পছন্দ তো সে কারণে ওগুলো আগে এইগুলো আগে রেডি করে নিচ্ছি তো এই যে রান্নাট করব মাছ নিয়েছি এখানে ফ্রিজে আসলে আমি ফ্রিজটা ক্লিন করতেছি তো যেটা যে যে মাছ পাচ্ছি সেটাই আসলে রান্না করতেছি মাছ দিয়ে শিমের বিচি এবং বেগুন টমেটো দিয়ে আর মুরির মাংস রান্না করব এটাই আজকে রান্না তো আসলে বেশি কিছু রান্না করলে খেতে চায় না আর আমরাও বেশি একটা খাচ্ছি না আর কি কম কমই খাওয়ার চেষ্টা করতেছি তো সেই হিসাবে তো এখন মাছগুলো আগে বেজে নিই মাছগুলোকে আমি বেশি একদম ডিপ ফ্রাই করব না জাস্ট হালকা একটু ফ্রাই করব কারণ আমি এগুলো তরকারি দিয়ে রান্না করব মানে সিমের বেশি দিয়ে তো অল্প একটু তেলের মাঝে আমি ব্রোকলি আর হচ্ছে ক্যাপসিকাম টমেটো দিয়ে এগুলোকে বেজিয়ে নিচ্ছি আপনাদের ভাইকে এখন নাস্তা দেবো ও অন্য কিছু খাবে না জাস্ট এটাই আর একটা ডিম খাবে আমিও একটু আগে একটু চা খেয়ে নিচ্ছি মানে যে ব্ল্যাক কফি ঘি আর ইয়ে দিয়ে নারিকেলের তেল দিয়ে তো আমি আরও পরে খাবো এই কারণে এখন আমারটা রেডি করতেছি না জাস্ট ওনাকে রেডি করে দিচ্ছি আর একটু সিলি ফ্লেক্স আর লবণ দিয়েই এটা করে নিচ্ছি আর কিছুই দেব না তো আমার আজকে ঘিটা শেষ হয়ে গেছে যার কারণে ঘি দিয়ে বাঁচতেছি না জাস্ট অলিভ অয়েল দিয়ে বাঁচতেছি ঘি দিয়ে বাজলে মুখ মানে আর কোনো কিছু খেতে ইচ্ছে করে না অনেকক্ষণ মানে খাওয়ার চাহিদা থাকে না যেমন আমরা বলি না মুখ মেরে যায় সেরকম মুখ মারা থাকে আর কি তো ঘি দিয়ে এটা একটা বড় যারা ডায়েটে আছেন তারা বুঝেন যে এটা অনেক বড় একটা উপকার খাওয়ার চাহিদা থাকে না তো আমি একটা ডিমকেও পাশে দিয়ে বেজে নিচ্ছি যেন তেল বেশি না লাগে সেই কারণে 
তো একটু লবণ ছিটিয়ে এটাকে একটু মানে ফোস করে নিচ্ছি আর কি জাস্ট হাফ বয়েল তো সকালবেলা এই ব্রোকলি আর এই কয়েকটা ভেজিটেবল খেতে ভালোই লাগে আর নর্মালি আমরা যেটা আমাদের বাঙালির সবজি সেটা আসলে খেতে খেতে আর এখন মন চায় না তো যার কারণে অনেক দিন থেকে এইভাবে করছি ভালোই লাগে এটা আর কি আর এখন যে করোনা ভাইরাস আসলে আমাদের বিশ্বে যেভাবে মহামারী আকারে ধারণ করেছে আশা করি আমরা কোরআন হাদিস বেশি বেশি পড়ব একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করব আসলে এখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আসলেই তো আমাদেরকে শিখিয়ে শিক্ষা দান করেছেন আমাদের মাধ্যমে আল্লাহ ওইভাবে আমাদেরকে ব্যবস্থা করেছেন মুসলমানদেরকে আমরা তো সেইভাবে আসলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে গিয়ে যে পাঁচবার অজু করতে হয় পাঁচবার মুখ ধুতে হয় সেটাতেই পবিত্রতা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এসে যায় তো আপনাদের পাইকে একটা রুটি দিচ্ছি আমি বলি যে একটা রুটি খান গরম গরম তো সেই হিসেবে আসলে আমাদের এটাও অনেক বড় একটা মুসলমানদের জন্য পাওয়ার তো তারপরেও বিপদ মুসিবত তো কখন কিভাবে এসে যায় আর আমরা তো প্রতিনিয়তই মৃত্যু আমাদের আশপাশে ঘুরে কারণ মৃত্যুটা তো আমাদের অবধারিত হবে যে কোনো টাইমে যে কোনো সময়ে তো যে একদমই করোনা ভাইরাস আসছে সেটাতেই আমরা মরে যাব আর এমনি বেঁচে থাকবো তা না প্রতি মুহূর্তে আমরা আমার চিন্তা করব যে এখনই আমরা মরে যাব কিছুক্ষণ পরে আমাদের মৃত্যু হবে এটা চিন্তা করে আমরা সব সময় কোরআন হাদিস পড়ব আল্লাহর নাম কালাম নিয়ে অন্তরটাকে তাজা রাখব আর সত্য কথা বলার চেষ্টা করব মিথ্যাকে পরাজয় করে আর কি গিবত করব না আমরা নারীরা বেশিরভাগ গিবত করি গিবত হচ্ছে বান্দার হক বান্দার হক নষ্ট করা আর কি আল্লাহর হক নষ্ট করলে আল্লাহ সেটা আল্লাহর কাছে মাপ চাইলে মাপ করে দিবেন যেমন আল্লাহর হক আমরা নামাজ কালমা আল্লাহ যে কাজগুলো করতে বলেছেন সেটা না করলে আল্লাহর বিধি বিধান না মানলে মানলে সেটা হচ্ছে আল্লাহর হক আদায় আমরা করছি না আর বান্দার হক হচ্ছে আমরা বান্দার বিপক্ষে যে কথাগুলি বলছি বান্দার পিছনে আর কি সেই কথাগুলি যদি তার কাছ থেকে আমরা মাপ চেয়ে না নিই ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যদিও তার মাপ না পাই তাহলে আল্লাহ মাফ করবে না তো সেই হিসাবে আল্লাহ বলেছেন এটা হচ্ছে বান্দার হক বান্দা হক নষ্ট করলে আল্লাহ কখনোই মাফ করবেন না তো সেই হিসাবে আমরা চেষ্টা করব যেন একজন একজনের পিছনে গিবত না করি তো যাই হোক অনেক কাজ আছে যেগুলো থেকে আমরা বিরত থাকার চেষ্টা করব সবসময় তো এই কাজগুলি করলে আসলে আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করবেন দুনিয়াতেও আমরা শান্তিতে থাকতে পারবো আখড়াতেও শান্তিতে থাকবো আর করোনা ভাইরাসের যে মহামারী ধারণ করেছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু ওটা নিজেরা সতর্কতা অবলম্বন করব ভিটামিন সি বেশি খাওয়ার চেষ্টা করব পানি বেশি খাওয়ার চেষ্টা করব হাত মানে হাত ভালোভাবে ধুত করা এসব বিষয়গুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থাকা যেটা এসব বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দিব বেশি যেহেতু সতর্কতা অবলম্বন করতেই হবে বিশেষ করে বাচ্চারা এবং বয়স্করা তো আমরা যে ভালো আছি তাও না তারপরেও চেষ্টা করব আর কি আল্লাহ পাকের কাছ থেকে ফানা চাব চাইব সুস্থতা কামনা করব সবার জন্য দুনিয়ার সবার জন্য নিজের জন্য পরে চাই আমি সব সময় আগে আমার আশপাশের আমার মানে সমাজের সবার জন্য দোয়া করব তারপর নিজের জন্য দোয়া করব আল্লাহ কবুল করবেন ইনশাল্লাহ তো এদিক দিয়ে আমার আসলে সিমের বেশি রান্না কীভাবে করেছে হয়তো খেয়াল করলে বুঝবেন আমি যেভাবে রান্না করি আর কি তো এটা হচ্ছে আমার শাশুড়ি এভাবে রান্না করেন সেই থেকে আমি শিখেছি আর আপনাদের ভাই বসে আছেন ওনার জন্য একটা চা বানিয়ে নিলাম উনি গরুর দুধ দিয়ে চাটা খাবেন আজকে গরুর দুধ আছে অনেক ভালো আমাদের এখানে গরুর দুধ বিক্রি করে তো আসলে করোনা ভাইরাস নিয়ে যে কথাগুলি বলেছে হয়তো ভুল ত্রুটি হতে পারে অনেক অভিজ্ঞ আপুরা আছেন ওনারা অনেক ভালো বুঝেন জানেন তো আমি যতটুকু আসলে একটা ভিডিওতে একটুখানি বললেও হয় না আবার সব কিছু বলাও সম্ভব না আর হয়তো ভুল তো হয়ে যেতে পারে আমি হলাম নগণ্য একজন মানুষ মানে কম জ্ঞানের কম জ্ঞানের মানুষ সেই হিসাবে যতটুকু বুঝেছি বলার চেষ্টা করেছি আশা করি আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন তো এখন হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা আমার ওয়াশরুমে আমি হ্যাঙ্গার ঝুলিয়েছিলাম এরকম এটা আর কি তো এটাকে আমি এনে এখন ভালো করে ক্লিন করে তারপরে এখন রান্নাঘরে সেট করতেছি কারণ টুকিটাকি নাই তারপরে এই যে সেলার যে ইয়েগুলো টুকিটাকি এগুলো ঝুলানোর জন্য 
লাগতেছে তো ভাবলাম যে ওয়াশরুমে বেশি একটা যে কাজ লাগতেছে তা না পড়ে আছে তো ওই জন্য এটাকে এখানে এনে ধুয়ে এখন এখানে ঝুলিয়ে দিয়েছি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর এটা হয়তো বলবেন কোথায় হয়েছে এটা আমি বাণিজ্য মেলা থেকে আরও তিন চার বছর আগে এনেছি তো এটা ওয়ালে ঢিল করতে হয় না জাস্ট মানে লাগিয়ে নিলে হয়ে যায় মানে রাবার সিস্টেম আর কি তো যাই হোক এখন আমার টুকিটাকে আর একটু রং করব এই যে শকবোর্ডটা অনেক দিন আগে প্রায় এক বছর হয়ে গেছে তো এটার আশপাশগুলোকে মুছে নিচ্ছি আর এটা কয়েকদিন আগে নিয়েছি যে শকবোর্ড সহ দুইটা ডয়ার ছোট ছোট কিউব কিউব মানে কিউট কিউট আর কি তো এগুলোকে একটু কালার করব এখানে আমি নিচ্ছি কি অ্যাক্রোলিক কালার অ্যাক্রোলিক ফিঙ্ক কালার এবং হোয়াইট কালার তো আমি এটা ফিঙ্কটা অনেক বেশি গাঢ় কালার সেই কারণে আমি হোয়াইটের সাথে হোয়াইটটা অল্প একটু আছে মানে কোটার নিচে তো এই কারণে অল্প একটু ফিঙ্ক কালার দিয়ে আমি একটু লাইট কালার করার চেষ্টা করতেছি আর কি যেন বেশি মানে ফিঙ্ক কালার হয়ে গেলে বেশি গাঢ় হয়ে গেলে ভালো লাগবে না এই জন্য হালকা কালারটা আমি নিচ্ছি তো এইগুলো সাইডগুলো আমি যে কাঠের আছে কাঠটা ভালো লাগতেছিল না অনেক দিন হয়েছে তো এই জন্য আমি এখানে ফিঙ্ক কালারটা ইউজ করে ফিঙ্ক করার চেষ্টা করতেছি আর এই কালারগুলি যে কোনো স্টেশনারি দোকানে বইয়ের দোকানে পেয়ে যাবেন অনেক কাপড়ে প্রশ্ন করেন কোথায় পাবেন আর কত টাকা দাম এগুলো তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ টাকা আসলে এক এক দোকানে এক এক দাম নেয় আর ভালো কোয়ালিটিটা চল্লিশ টাকা আর একটু মিডিয়াম কোয়ালিটি পঁয়ত্রিশ আর লো কোয়ালিটি তিরিশ টাকা এরকমই তো আমি একটু পানি দিয়ে পাতলা করে নিচ্ছি কারণ অনেক হ্যাঁ মানে বাতাস একটু শুকিয়ে গুণ হয়ে গেছে যার কারণে একটু পানি দিয়ে পাতলা করে আমি এখন কালারটাকে সেট করে নিচ্ছি আসলে কালার করতে আমার না অনেক বেশি ভালো লাগে কারণ মনে হয় যে বাচ্চা বাচ্চা নিজে নিজে খেলাধুলার মতো ছোটোবেলায় যে আমরা রং করে খেলাধুলা করেছি সেরকমই মনে হয় তো যাই হোক আমার ভালো লাগে এগুলো করতে সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর এটা পিঙ্ক কালার করাতে কেমন হয়েছে আমাকে সেটা কমেন্ট করে জানাবেন মানে একদম কাট কালারের কারণে অনেক সময় দু মানে একটু তেল ছিট ছিটে যেহেতু আমি রান্না করে রাখবো তো হয়ে যাবে এই কারণে এই যে করে নিয়েছি আর সকবোর্ডটার উপরে এটাকে আমি হলুদ কালার করব আর এটার মুখটা ছোট ডয়ারের মুখগুলো আমি যেভাবে আসি লেখা সহ এটা রেখে দিয়েছি ওইটা থাকুক মানে একটু ডিফারেন্ট হবে কম্বিনেশান আর কি তার ভিতরে এই যে চ চকবোর্ডটা আমি হলুদ করে রাখবো আর যেটা ডয়ারের ওইটা হচ্ছে মানে টুকিটাকি কলম পেন্সিল এগুলো রাখা যায় সেরকম তো আমি সামজ রাখবো দুটা পার্টিশান দেওয়া আছে তো আসলে এগুলো বিকেল টাইমে আমি করে নিচ্ছি একটু সময় পেয়েছিলাম তো এরপরে এখন একটু নাস্তা করবে মুন্তাসিরার মুত্তাকিকে একটু কলা আর হচ্ছে খেজুর দিয়ে আমি পাটিসাপটা বানিয়ে দিচ্ছি একদমই নর্মাল আর খেতে এই খেজুর দেওয়া পাটিসাপটাটা খেতে অসাধারণ মানে লাগে খুব মজা লাগে মুখে যখন খেজুরগুলি পড়ে আমি সিটে সিটে খেজুরগুলোকে জাস্ট দিয়ে দিয়েছে আর কলা দিয়ে আমি গুঁড়ি চিনি আর একটুখানি বেনলে এজেন্স দিয়ে বাটারটা করে নিয়েছি তো একদমই সিম্পল ফাটি সাপটাটা ওদেরকে দিচ্ছি আর আমাদের দুজনের জন্য আমি একটু স্যুপ বানাবো ভেজিটেবল স্যুপ তো যেহেতু ডায়েটে আসি একটু স্যুপ খাচ্ছি আর কি আর ইদানে একটু স্যুপ খেতে মন চাচ্ছে মন চায় সারাক্ষণ একটু কতক্ষণ পর পরে স্যুপ খেতে তো মুন্তাসিরকে নাস্তা দিয়ে দিয়েছি এখন আমি প্রিপারেশান চলে এসেছি এখানে আমি ডিপ ফ্রিজ থেকে নিয়েছি পাতাকপি গাজর আর ব্রোকলি ক্যাপসিকাম এগুলো দিয়েই করব আর ডিম দিয়ে করব আজকে চিকেন টিকেন এগুলো কিছুই নেই জাস্ট ডিম দিয়ে যে নর্মাল স্যুপ করে সেরকমই তো একটু বড় বড় টুকরা দেখে আমি ছোট ছোট করে টুকরা করে নিচ্ছি আর পাতাগুলো পাতাকপিগুলো টুকরা করতে হবে না সেগুলো টুকরা করা আছে তো আর আমি একটু গোলমরিচ পাউডার করে নিচ্ছি আর গোলমরিচ পাউডার দিয়ে হ্যাঁ স্যুপটা 
করে খেতে আমার ভালোই লাগে গোলমরিচ পাউডারের গ্রান্ডটা ভালোই লাগে আর কি তো আমি গরম পানি বসিয়ে দিয়েছি এখন সে সবজিগুলো সিদ্ধ করে নেব फुटन तो पानी सब्जीगुलो दिए दीची जस्ट एक दो मिनट सिद्ध करारे हमें एकटूखानी भिनेगार दिए दीची और गोलमरिच पाउडार दिए दिए जस्ट इटे आसल परमाण मत भिनेगार ना थे मानी लेबू छो ना जार कारण भिनेगार दीची और लेबू थे भिनेगार ना दी चलो और ये अपना चाहिए एपल सीडर भिनेगार दिए खेते पर भलो खेते भलो लागे और अभी दिए दीची आसले मैगी मसला ना दी चलत तरह दिए सारा भाड़ार जो आ दिए दिए एक डिम डिमटा दिए जस्ट भेगे दीते हैं ना ये शक्त हो जाए तो हमें एक बेगे टेगे एक फिटे फाटे ये मानस कर सूपटा के एक लवण चेक कर लवणटा इम्पर्टेंट बसि मजा लागे ना आर कम दी मजा लागे ना तो ये खेल कर रहे कोर्न को पाउडार यूज कर जस्ट सब्जीगुलो दिए डिम दिए कर इजी पद्धति खेते ये भलो लागे सब्जी छूपे आसले कर्न फ्लावर ना यूज कर ले भलो देखे तो ये तो दूजों बेड़े नहींजुन जो जोटुकू कर एक बारे नहीं नहीं तो टीप दीची ये अनेक दिन के देख देखा भूले जाए ए सीते जो ए रखम काबार कर रखी तो हमें ए सीते धूला बाली पड़े ना खूब सुंदर जत्ने थे तो रखी आसले देख भूले जाए तो एन जेहतु गरम चले खुले फिलब तर आग दिए देखिए नहीं रत हो गए शूते एस सबा अनेक बस भलो थकबें आज के ब्लगटी केमन हो कमेंट कर सामने बिल्डिंग ए रकम लाइट जाली रखे प्रति रात तो खूब भलो लागे एखो नतून बिल्डिंग जा क्यों उठे नाई तो कारण मैं देखी प्रतिदिन ही आसले दिखे तक हमार खूब भलो लागे आसले रूम थे देखा जाए तो केम लेगे हमार ब्लगटी कमेंट कर और को भूल त्रुटि हम क्षमा कर देवें सबा अनेक भलो थकबें सवार जो अनेक बसी दुआ थक आल्ला हाफिज असलकुम